హాయ్ అండి అందరికీ ముందుగా శ్రీ శర్వారినామ సంవత్సరపు శుభాకాంక్షలు కొత్త సంవత్సరంలో మీ అందరికీ మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆరు రుచుల ప్రసాదం ఆధునిక పద్ధతులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి పచ్చడిని ప్రసాదంగా ఎందుకు తీసుకుంటాము షడ్రోసోపేతంగా ఎలా తీసుకోవాలి ఆయుర్వేద పరంగా ఇందులోని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే విషయాలు ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి కొత్తగా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ పచ్చడి ఒక కొత్త ఆలోచనకు ఒక కొత్త ఆచరణకు ఒక కొత్త లక్ష్యానికి కొత్త యుగానికి ఆరంభం ఉగాది పండుగ నాడు పంచాంగానికి దండం పెట్టి ప్రసాదం తీసుకునే పద్ధతి మనది సంస్కృతి ఎప్పుడూ సంస్కారానికి ప్రతీకగా ఉండాలి దేశీయతను జాతీయతను సంస్కృతిని నిలబెట్టుకోవాలనే స్ఫూర్తి ఉగాది మనకు అందిస్తోంది మనకు మనకు అనేక ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి మనసు నిండా ఆశయాలు ఉన్నాయి ఆశలు ఉన్నాయి అవి నెరవేర్చుకునే సంకల్పం బలాన్ని ఇస్తుంది ఈ ఉగాది ఈ ఉగాదికి మనము తీపి కొరకు బెల్లాన్ని చేదు కొరకు వేప పువ్వును ఒగరి కొరకు మామిడి పిందెలను అలాగే పులుపు కొరకు చింతపండు రసం కారం కొరకు మిరియాల పొడి ఉప్పు కొరకు కళ్ళుప్పు ఇలా ఇవి మాత్రమే వాడుకుంటే దీన్నే ఉగాది పచ్చడి అంటారండి కానీ మన వాళ్ళు అరటి పండు పట్నాల పుప్పలు ఇంకా చాలా చాలా వేస్తారు పులుపు కోసము కారాని కోసం పచ్చిమిర్చి ఇలా వేస్తారు అది పచ్చడే కాదండి కావాలంటే మీరు ఎక్కడైనా పెద్దల్ని అడగండి ఆరు రుచుల ప్రసాదము అంటే ఇదే అవుతుందండి ఈ ప్రసాదం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఆయుర్వేద పరంగా దీని ప్రాశస్యం ఏంటో తెలుసుకుందాము ముందుగా బెల్లం బెల్లం వాడుతున్నానండి ఇక్కడ ఎవరైనా మనకు షుగర్ పేషెంట్లు ఉంటే బెల్లానికి బదులుగా చెరుకు ముక్కలను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు వేప పువ్వు వేప పువ్వు వేప చిగురు రెండు కలిపి వేసుకోవచ్చండి అలా వేసుకోవటం వల్ల మనకు ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇక్కడ నేను మామిడికాయ ఒగరు కోసమే వాడుతున్నాను పులుపు కోసం వాడడం లేదు అందుకని వా మామిడికాయ పిందెలను సన్న ముక్కలుగా కోసేసాను ఇక్కడ మనకు కళ్ళుప్పు కళ్ళుప్పు మాత్రమే మనకు పూర్వకాలం నుండి వాడేది కళ్ళుప్పు వేశాను చిక్కగా చింతపండు నుండి కొత్త చింతపండు వస్తుంది కదా చెట్టు నుండి తీసిన చింతకాయలతోటి చింతపండు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అలాగే పచ్చిమిర్చి వాడకూడదండి మిరియాల పొడి ఒక హాఫ్ వేసాను ఇంకా చింతపండు రసం చిక్కది చూసి మనము వేసుకోవాలి ఇంకా ఇందులో నీళ్లు కలిపి ఆ కుల్ ఆ కళ్ళుప్పు కరిగేంత వరకు కలయిబెట్టుకోవాలండి ఇలా కలిసింది ఆరు రుచుల ప్రసాదము ఇక ఈ ప్రసాదం యొక్క గొప్పదనం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా ఉగాది షడ్రుషాల పండగ ఆరు రసాలతో ఉగాది పచ్చడి తయారు చేసి ప్రసాదంగా తీసుకుంటారు దీని తయారీలో ఆరోగ్య సూత్రాలు ఉన్నాయి అవి మన ఆహార పలవాట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి నిజానికి ఆయుర్వేద శాస్త్రానుసారమే తెలుగువారి భోజన సంప్రదాయాలు రూపొందాయి ఆరోగ్యదాయకమైన ఉగాది పచ్చడి కూడా ఆయుర్వేద మార్గంలోనే తయారవుతుంది ఉగాదితో మొదలెడి శ్రీరామనవమి వరకు రోజు ఉగాది పచ్చడి తింటే రానున్న వేసవి శరీరానికి రానున్న వేసవి కాలంలో మన శరీరం తట్టుకోవచ్చని మన పూర్వకులు అనుభవం మీద గ్రహించి ఆరు రుచుల ఉగాది పచ్చడిని ప్రసాదంగా ఎంచుకున్నారు వాత పిత్త కఫ ధాతువులు సమతాస్థితికి ఇది దోహదం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆరు రుచులు ఇందులో తగు పాలల్లో ఉంటాయి కాబట్టి మన నాలుక గ్రహించగలిగిన రుచులు ఆరు తీపి పులుపు ఉప్పు కారం వగరు చేదు ఈ ఆరు రుచులు మనం రోజువారి భోజనంలో తగు పాలల్లో ఉండేలా ఆహార ప్రణాళికలు ఆయుర్వేద శాస్త్రం చూచేస్తుంది చెరకు రసం లేదా బెల్లంలో తీపి చింతపండు రసంలో పులుపు మిరియాల పొడిలో కారం లేత మామిడి పిందెల్లో ఒగరు వేప పువ్వులలో చేదు ప్రధాన రుచులుగా ఉంటాయి ఆ ఆరు రుచుల గురించి ఒక శక్తివంతమైన ఆహార ద్రవ్యాన్ని తయారు చేయడం కోసం ఆయుర్వేద మార్గంలో ఉగాది పచ్చడిని రూపొందించారు ఉగాది పచ్చడిలో ఈ ఆరు ద్రవ్యాలు తప్పనిసరిగా కలపాలి ఆధునికంగా కారం కోసం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి మామిడి పిందెలు బదులు మామిడి 
ముక్కలను కలపటం ఇలాంటివి చేయటం వలన ఉగాది పచ్చడిలోని స్ఫూర్తి మనకు అందకుండా పోతుంది అలాగే తీపి రుచి శక్తిని ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడుతుంది పులుపు శరీర ధాతువు సమతాస్థితికి కారణమవుతుంది ఉప్పు శరీరానికి ఎంత అవసరమో అంతే మోతాదులో తీసుకుంటే అది శోషణను నివారిస్తుంది నరాలలో ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది కారం వాతాది దోషాలను సమతాస్థితిలో ఉంచి జఠరాగ్ని బలసంపన్నం చేస్తుంది వగరు చేదు రుచులలో శరీరాన్ని విష దోషాలను హరించేవిగా ఉంటాయి మన ఆహారంలో ఈ ఆరు రుచులు తప్పనిసరిగా ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తీసుకోవాలనే ఈ సందేశం ఈ ఉగాది ప్రసాదం మనకిస్తుంది ఈ ఆహారంలో ఉండే తీపి పదార్థాలలో తీయని పళ్ళ రసాలు పులుపు పదార్థాలలో దానిమ్మ టమోటాలలో ఉసిరి ఉప్పు పదార్థాలలో సైంధవలోనం కారామిర్యాలలో ఒకరు పదార్థాలలో మజ్జిగ చేదు పదార్థాలలో కాకర మెంతులు వేప పూలు శ్రేష్టమైనవి ఆహారంలో ఈ ద్రవ్యాలన్నీ ఉంటేనే అది షడ్రోపేతమైన భోజనం అవుతుంది ఆధునిక వైవిధ్యం విటమిన్లు ప్రోటీన్లు వగైరా పోషక విలువను ఆధారంగా సమతుల్య ఆహారాన్ని నిర్దేశిస్తుంది ఈ పోషక విలువలు దండిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ద్రవ్యానికి ఒక రుచి కలుగుతుంది ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో వివిధ ద్రవ్యాల పోషక విలువను రుచుల్ని బట్టి నిర్ధారిస్తారు ఆరు రుచులతో కూడిన ఆహారం అధిక ప్రభావితమంతంగా ఉంటుంది ఇదండి మనకు ఆరు రుచుల ప్రసాదం యొక్క గొప్పదనము ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి